Hi friends, in the video, we will talk about the Padangalin Arimu, Padangalin Vakaikal, Metim Pine Particle. In the video, we will talk about the Padangalin Arimu. In the video, we will talk about the Padangalin Arimu. 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 இது சர்வதேச ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு வரவிலக்கணமாக இருக்கின்றது புவியின் தரவுகளையும் தகவல்களையும் முன்வைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற முறைகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களில் படங்கள் மிக முக்கிய இடத்தினை வகிக்கின்றது பண்டைய காலங்களிலிருந்து பல்வேறுபட்ட நோக்கங்களுக்காக படங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது மொசப்பதேமியர்கள் ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு தாங்கள் வாழ்ந்த பிரதேசத்தின் அமைவிடத்தினை காட்டுவதற்கு பலகை ஒன்றில் களிமணினை கொண்டு படம் ஒன்றினை அமைத்தார்கள் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள படங்களில் இந்த படமே மிக பழமையான படமாக காணப்படுகின்றது இந்த காலத்தில் கூட மனிதன் தனது சூழலில் காணப்படுகின்ற சில அம்சங்களை படமாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுத்துவதுமே குறிப்பிடத்தக்கது இவ்வாறு ஆரம்பித்த பட வரைகளை இயல் அண்மை காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்து விருத்தியடைந்த ஒரு விஞ்ஞானமாக மாற்றமடைந்துள்ளது தற்பொழுது பல்வேறு வகையான புவியியற் தகவல்களினை மிக நுட்பமாக படமாக்குகின்ற நோக்கத்துக்காக பல்வேறுபட்ட நுட்ப முறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது குறிப்பாக பூகோள நிலைப்படுத்தல் முறை ஜிபிஎஸ் புவியியல் தகவல் முறைமை ஜிஐஎஸ் தொலை உணர்வு ரிமோட் சென்சிங் போன்றனவாகும் புவி மேற்பரப்பில் பௌதிக மற்றும் பண்பாட்டு தகவல்கள் புவியின் உட்பாகம் பற்றிய தகவல்கள் கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் புவி மேற்பரப்பில் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அம்சங்களான நிர்வாக எல்லைகள் அகல கோடுகள் நெடுங்கோடுகள் போன்ற தகவல்களினை படங்கள் மூலம் இன்று அமைத்து காட்டப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக படங்களின் வகைகளை பற்றி அவதானிக்கின்ற போது இந்த படங்கள் இரண்டு வகையாக பாக்குபடுத்தப்படுகின்றது முதலாவதாக கருப்பொருட் படங்கள் இரண்டாவதாக இடவிளக்க படங்கள் கருப்பொருட் படங்களை பற்றி அவதானிக்கின்ற போது ஒரு குறிப்பிட்ட விடயம் பற்றிய தகவல்களினை மாத்திரம் முன்வைப்பதற்கு கருப்பொருட் படங்கள் அமைக்கப்படுகின்றது படத்தின் மூலம் முன்வைக்கப்படுகின்ற தகவல்களுக்கு ஏற்ப படத்தின் தலைப்பானது வழங்கப்படும் இதை நீங்கள் சுருக்கமாக அவதானித்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்ரீலங்கன் மேப் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த மேப்பில் ஸ்ரீலங்கன் பொப்புலேஷன் பற்றி காட்டினால் அதுக்குரிய தலைப்பாக இலங்கையின் சனத்தொகை பரம்பல் அப்படி என்று சொல்லப்படும் அதே மாதிரி ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் மாடல் அதை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்ரிக்கன் லேண்ட்ஸ்கேப் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் மேப்புக்கு வந்து டைட்டில் ஆஃப்ரிக்கன் லேண்ட்ஸ்கேப்னு சொல்லி சொல்லிக்கொள்ளுவாங்க அடுத்ததாக கருப்பொருள் படங்களின் பயன்பாடுகள் பற்றி அவதானிப்போம் அந்த வகையில் படத்தின் மூலம் காட்டப்படுகின்ற தகவல்கள் இலகுவாக காணப்படுவதால் இந்த படத்தினை சுலபமாக எல்லோராலும் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக பல்வேறு வகையான கருப்பொருள் படங்களை ஒன்றோடு ஒன்று ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும் குறிப்பாக இயற்கை தாவர படங்களுடன் காலநிலை படங்களை ஒப்பிட்டுக் கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக கல்வி சுற்றுலா மற்றும் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் தொடர்பான கருப்பொருள் படங்கள் ஒவ்வொன்றும் முக்கியமானதாக காணப்படுமா அடுத்த நன்மைக்காக திட்டமுடலில் கருப்பொருள் படங்கள் பயன்பாடு மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் பிரதேச மற்றும் இடம் சார்ந்த அல்லது பரப்பு பாங்குகள் பற்றி விளங்கிக் கொள்வதற்கு இந்த கருப்பொருள் படங்கள் சிறந்ததாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக இடவிளக்க படங்கள் பற்றி அவதானிப்போம் இடவிளக்க படம் என்பது பௌதீக பண்பாட்டு அம்சங்களினை உள்ளடக்கி அமைக்கப்படுகின்ற படங்களாக காணப்படுகின்றது அதற்கேற்ப இடவிளக்க படத்தில் தரை தோட்டம் வடிகால் பாங்குகள் இயற்கை தாவரங்கள் குடியிருப்புகள் விவசாய பயிற்சிகள் நகரங்கள் வீதிகள் போக்குவரத்து பாதைகள் நிர்வாக எல்லைகள் அகல கோடுகள் மற்றும் நெடுங்கோடுகள் ஆகியன உள்ளடக்கப்பட்டு காணப்படுகின்றது இந்த இடவிளக்க படத்தில் பண்கோள் பற்றி அவதானிக்கின்ற போது குறிப்பிட்ட பகுதி ஒன்றில் பல்வேறு இடவிளக்கியவியல் அம்சங்களை இது எடுத்து காட்டுகின்றது சம உயர கோடுகளை பயன்படுத்தி தரை தோற்ற அம்சங்களை காட்டலாம் குறிப்பாக மலைகள் பள்ளத்தாக்குகள் பீட பூமிகள் சுவடுகள் போன்றவை சம உயர கோடுகள் மூலம் காட்டப்படும் பண்பாட்டு அம்சங்களையும் பௌதிக அம்சங்களையும் காட்டுவதற்கு மரபு ரீதியான நிறங்களையும் குறியீடுகளையும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது 
அடுத்ததாக இடவிளக்க படங்களின் பயன்பாடுகள் பற்றி அவதானிப்போம் அந்த வகையில் முதலாவது பயன்பாடாக பௌதீக அம்சங்கள் மற்றும் அவற்றின் இடை தொடர்புகளை விளக்கிக் கொள்ள சிறந்த ஒரு படமாக இது காணப்படுகின்றது இரண்டாவதாக தரை தோட்டத்திற்கும் வடிகால் பாங்குகளுக்கும் இடையில் காணப்படுகின்ற தொடர்புகளை சிறப்பாக விளங்கிக் கொள்ள பயன்படுகின்றது மூன்றாவதாக பௌதீக அம்சங்களுக்கும் மனித நடவடிக்கைகளுக்கும் இடையிலான தொடர்புகளை விலகுவாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நான்காவதாக நில பயன்பாட்டு பாங்குகள் பற்றிய கருத்தினை உருவாக்க சிறந்த ஒரு படமாக இது காணப்படுகின்றது ஐந்தாவதாக நிர்வாக எல்லைகளை தனித்தனியை அடையாளம் செய்ய சிறந்த ஒரு நுட்ப முறை படமாக இது காணப்படுகின்றது ஆறாவதாக பிரதேசம் பற்றிய ஒரு முழுமையான விளக்கத்தினை பெறக்கூடிய ஆற்றலினை இந்த படம் எமக்கு உணர்த்துகின்றது ஏழாவதாக அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளும் இவற்றினை பயன்படுத்தக்கூடிய தன்மைக்கு உட்படுகின்றது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு ஜூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக அமைந்திருக்கும் என்று சொல்லி நான் நினைக்கின்றேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி